นี่อยู่กันคึกคืนแม่ค้าเข้าหลามนี่ใครเคยเห็นไหมว่าลูกไก่เครื่องแรงของขลังวัตถุมงคลก็มีจำหน่ายนะเออก็มีเป็นลูกพ่อปู่แม่ย่าก็มีใบสีเยอะแยะเลยนะครับถ้ามาก็เดือดเลือกเอาเลยอยู่ที่สองปู่ย่าห้าดอกแล้วใบสีก็มาขอพรปู่ย่าหน้าโบสตรงนี้ชอบน้ำโมสามจบแบบช่วยจริงคุณจริงแล้วก็ขอปู่ไม่ต้องบนอยู่ที่หนึ่งสักการะบูชาพระศรีวลีนะครับจุดทูกสามดอกเลยนี้ก็มีผู้เรื่องสายศรัทธานะก็มาขอชัยขอพรกันเยอะเลยนะครับผมจุดนี้เราจะต้องถอดรองเท้าเข้าไปนะครับเราจะเห็นสาราไม้กลางน้ำที่สวยงามนะส่วนทางด้านซ้ายก็มีเจ็ดเสียนเหมือนกันทางด้านนี้นะครับผมท่านเชื่อว่าอน,นันตนาคราชนะครับผมอยู่ในวิหารหรือพระอุโบสถที่นี่นะครับผมก็สวยงามมากเลยเนาะก็จะเห็นว่ามีแป้งขาวๆแปะด้วยตลอดนี่ก็คงได้ชมได้ลาบกันไปเยอะนะครับผมผมพาเพื่อนๆเข้าไปชมกันไหนๆมาแล้วและนี้ก็จะมีพระอรหันต์ต่างๆประดิษฐานอยู่ในนี้เนอะโอ้เยอะแยะเลยผมไม่เคยเดินมาในส่วนนี้เลยชัยนัทออนทัวร์คลิปนี้พาเพื่อนๆมาท่องเที่ยวแล้วก็มาทำบุญกันที่วัดป่าคลอง11นะครับผม <coughs> สวัสดีครับชัยนัทออนทัวร์คลิปนี้พาเพื่อนๆมาท่องเที่ยวแล้วก็มาทำบุญกันที่วัดป่าคลอง11นะครับผมวันนี้ผมเคยมาแล้วเมื่อประมาณสัก3ปีนะครับผมเมื่อเกินวันนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาออกไปต่างจังหวัดเลยมันเป็นเวลาช่วงบ่ายแล้วผมก็เลยพาเพื่อนเพื่อนมาทําบุญแล้วก็ท่องเที่ยวกันใกล้ๆแถวบ้านผมเนี่ยก็จากลังสิตมาก็น่าจะประมาณ20โลประมาณเนี้ยไม่เกิน20 20กว่าโล22โลประมาณนี้นะครับผมเราไปดูภาพบรรยากาศกันว่าว่าตอนที่ผมมานะเพื่อนเพื่อนก็ลองย้อนกลับไปดูได้ว่าตอนที่ผมมาเมื่อ3ปีที่แล้วกับปัจจุบันเนี้ยวัดป่าคลอง11เป็นเช่นไรหรือชาวบ้านเขาให้สมญานามว่าเป็นคําชั้นโอดสองเราเข้าไปชมกันตอนที่ผมมาเนาะสามารถที่จะเข้าไปจอดในวัดได้นะครับผมนี่ก็เป็นลานจอดรถของวัดก็สามารถจอดได้ฟรีนะครับผมทางด้านนี้ก็จะมีลานจอดรถเยอะแยะน่าจะจอดได้น่าจะประมาณสัก 3-400 คันด้านซ้ายที่เห็นก็จะเป็นตลาดของวัดนะครับผมที่นี่ก็จะมีอของหมู่บูชาเนาะมีใบสีจัดจําหน่ายนะครับผมเมื่อก่อนนี้เคยเราต้องไปซื้อด้านหน้าเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามาซื้อตรงใกล้ๆกับทางเข้าวัดได้เลยเขาจะมีไว้บริการอยู่ทางด้านนี้นะครับเข้ามาทางด้านซ้ายส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านค้าขายอาหารนะครับผมถ้าเกิดว่าใครไม่ได้รับประทานอาหารมาที่นี่มีจําหน่ายไว้ให้ทานนะครับผมก็มีเยอะแยะมีน้ํามีขนมมีอาหารตามสั่งไก่ทอดก็มีนะเข้ามาภายในด้านในเนาะก็จะมีตลาดข้างขวาส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารของกินของฝากส่วนใหญ่ด้านซ้ายก็จะเป็นใบสีต่างๆนะให้เราเข้ามาจับจองนะก็ค้าก็มีเคียนไว้อย่างชัดเจนนะครับผมก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับผมมีขนมลงเนยเยอะแยะเลยขนมกรอบๆม,มีลูกชิ้นทอดแล้วก็ผลลไม้นะไว้ให้เราเลือกชมเลือกซื้อมีไว้บริการเยอะแยะเลยสําหรับเข้าของเครื่องกินนะครับนี่ไข่ทรงเครื่องก็มีไก่ป๊อปไก่วิง้งไก่กรอบมีหมดเลยนะถ้าใครแบบไม่ได้รับประทานอาหารมาที่นี่มีจำหน่ายด้วยนี่อยู่กันคึกคืนแม่ค้าข้าวหลามขนมครบนี่มีขายหมดเลยเยอะแยะเลยแล้วด้านหลังก็จะเป็นร้านขายต้นไม้นะครับผมของสวยของงามเอาไปประจับบ้านก็มีพันไม้ว่านมีต่างๆเยอะแยะเลยอยู่ไว้คอยจัดคอยคอยบริการนะครับผมเนี่ยเยอะแยะเลยที่นี่ก็มีจำหน่ายนะต้นไม้นี่ใครเคยเห็นไหมว่านลูกไก่ก็เป็นประมาณอย่างนี้นะผมก็เพิ่งเคยเห็นนะนี่อคนเขาจะต่อตัวกันเป็นลูกไก่เนาะเลี้ยงดีจะมีโชควีลาบด้วยนะเออนี่ใครสนใจมาได้ร้านชัดจัดลาจะลดอยู่ขวาสุดเลยมุมสุดเลยเนี่ยมาดูได้เครื่องแรงของขลังวัตถุมงคลก็มีจําหน่ายนะเออก็มีเป็นลูกพ่อปู่แม่ย่าเป็นองค์เทพต่างๆไอ้คงไอ้ไข่มีหมดเลยมีแบบใหญ่มีแบบเล็กมีเป็นเป็นแบบน้ำพุอย่างนี้ก็มียังมีจัดจําหน่ายไว้ให้เราเผื่อเราจะนําไปบูชากันที่บ้านนะครับนี่ก็มีใบสีเยอะแยะเลยนะครับถ้ามาก็เ
เดือนเลือกเอาเลยแล้วแต่นะครับผมก็สามารถที่จะเลือกซื้อเลือกหาเลือกบูชานะนําไปถวายพ่อปู่แม่ย่ากันเยอะแยะเลยแต่ละอันก็ทําซื้อสวยทั้งนั้นเลยนะครับผมราคาก็ไม่ได้แพงนะมีอยู่เยอะแยะไปหมดเลยจุดที่หนึ่งเราจะไปจุดทูตใบพระก่อนสดอกจุดที่2ปู่ย่า5ดอกแล้วใบสีอุ้มมาขอพรปู่ย่าหน้าโบสถ์ตรงนี้ช่องน้ำโมสามจบบอกช่วยจริงคุณจริงเราก็ขอปู่ไม่ต้องบนขอได้คนละข้อจ้ะถ้าเลือกสาเร็จรู้จะกลับมาไหว้ปู่รอบนึงใบสีเราเลือกวางปู่ก็ได้ยากก็ได้ถ้าพวงมาเลยในโบสถ์จะมี6กระนั้นสี่เป็นสิบจ้ะใบสีมีเลือกหลายแบบนะคะถ้าอย่างนี้จะเป็นกําไรเรื่องค้าขายธุรกิจการงานการเงินอันนี้จะเป็นเสียงบารมีคู่ปู่คู่ปู่ใหญ่จ้ะอันนั้นจะเป็นหมวงนาคราชบวกอุ้มทรัพย์การงานการเงินถ้าองค์เล็กก็จะเป็นแง่นางน้อยขอบพรเลือกสีประจำมันเกิดถ้าเก้าเสียนอย่างเงี้ยจะไหว้เก้าเขาเก้าตระกูลเก้าพระองค์เลยจ้ะจะมีเลือกหลายไซส์จ้ะอันนี้ก็จะเป็นนาคประธานพรนาคอุดมสมบูรณ์นาคเลื้อยอยู่ละสองกับเก้าพวงมาลัยเงี้ยจะมีทั้งหมดสิบจุดสิบพวงไหว้ครบเลยจุดกับพวงจ้ะชื่อร้านชื่ออะไรครับร้านกุ้งในมาลัยไปสีจ้ะมีเบอร์โทรไหมครับมีค่ะจ้าน้องก๊อบได้มาแล้วอันนี้จะเป็นอะไรอันนี้เกี่ยวกับบวงค่ะบวงสวดยอดสวดมาจากอันนี้อ๋อนี่มีอันใหญ่อันนี้ใช่ค่ะอันนี้ใส่อเก้าอ๋อแล้วเอาอันเล็กขอโอ้ขอบคุณครับอันนี้เอาแบบแบบยออันนี้เกี่ยวกับการงานโชคลาภการเงินไม่การงานการเงินเออเดี๋ยวเราไปถวายพ่อปู่แม่ย่ากันก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากนะแต่จะมีอันใหญ่ๆที่เขาบูชาอยู่ข้างบนก็มีอันใหญ่มากแถวนี้ก็เรียกว่าใบสีก็ค่อนข้างจะใหญ่โตอยู่แล้วถ้าใครได้โชคได้ลาบมานะทางด้านข้างก็มีลอตเตอรี่ขายเยอะแยะเลยครับแล้วแต่ว่าใครได้ได้เลขอะไรกลับออกมาก็มาซื้อกันนี่ด้านหน้าก็มีร้านขายลูกแก้วสารพัดนึกก็มีไว้ให้เราบูชาเยอะแยะเลยนะตามแต่เราจะบูชากันไปมีเป็นเล็กๆเป็นใหญ่ๆก็มีอย่างนี้นะสะดวกดีนะอันเล็กๆเสร็จแล้วเราก็เดินข้ามสะพานไปเนี่ยในสะพานข้างสะพานก็มีปลาของปลามีอาหารขายนะให้เราได้สามารถที่จะนําอาหารมาให้อาหารปลากันได้นะถ้าอยู่ทางด้านนี้จะเป็นสะพานเหล็กอาจจะเดินดังมีเสียงกุบกับกุบกับเลยนะเวลาเดินเราก็เดินมาทางเดิมนะถ้าใครเคยมาแล้วก็จะมีประตูเปิดปิดแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีผู้สูงอายุหรือผู้พิการหรือว่า,าต้องเขียนรถวีลแชร์อะไรเงี้ยก็สามารถที่จะนํารถเข้ามาจอดทางด้านในได้นะครับผมส่วนถ้าเป็นหนุ่มๆสาวสาวคนปกติก็จอดลานจอดรถที่ผมถ่ายเพื่อนๆดูในช่วงแรกนะครับผมงั้นตรงด้านแรกก็ห้ามจอดรถขวางทางเนาะจะมีป้ายเตือนแล้วก็ห้ามนํารถเข้าออกไปยังภายในด้านในนะครับผมด้านในก็จะมีถ้าเกิดว่ามาเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์หรือวันนั้นจุดขัดตะเลิกก็จะมีคนเยอะนะก็จะมีเต็นท์ทางด้านซ้ายมือไว้ให้เราได้นั่งพักผ่อนกันนะครับผมหรืออาจจะต้องรอคิวในวันเสาร์วันอาทิตย์แต่วันที่ผมมาเนี่ยเป็นวันธรรมดาวันจันทร์ครับผมก็ไม่ค่อยมีคนมามากเหมือนเสาร์อาทิตย์แต่ก็ถือว่ายังเยอะอยู่นะเออเขากำลังมีการก่อสร้างเพิ่มเติมอยู่ก็มีเสาแล้วก็มีแผ่นพื้นนะครับผมที่กําลังเตรียมก่อสร้างนะผมยังไม่แน่ใจว่ามีสร้างอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมจุดแรกกันก่อนด้านนี้ก็จะเป็นจุดที่1น,นะครับผมจุดที่1เรื่องแรกเลยที่เราจะมากราบขอใช้ขอพรก็มีที่จุดที่จุดทูบจุดเทียนนะครับอยู่ทางด้านซ้ายจุดที่1สักการะบูชาพระศรีวลีนะครับจุดทูบ3ดอกนะครับผมเนี่ยก็มีพระศรีวลีอยู่ทางด้านหน้าให้เรามาขอใช้ขอพรแล้วก็มีคาถาให้เราได้ท่องกันด้วยเนี่ยอยู่ทางด้านล่างนี้นะครับผมประมาณอย่างนี้นะเราก็มาท่องขอชัยขอพรพระศรีวลีวัดป่าคลอง11เป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธกนิกายตั้งอยู่ในตำบลบึงกา3อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีบนเนื้อที่16ไร่เมื่อพุทธศักราช2531คุณกำพลและคุณทิพวันลุจิอาพรมีความประสงค์ตั้งสำนักวิปัสสนาสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมต่อมาปลายปีพุทธศักราช2536คุณกำพลเสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งปอดคุณทิพวันและลูกๆได้ดำเนินการต่อโดยมอบหมายให้คุณอรสาลุ
เพื่อประสงค์ให้คุณชัยช่วยสร้างวัดป่าฟองสิบเอ็ดจากนั้นได้มิมวลพระอาจารย์โชคชัยที่จำพรรษาอยู่ที่วัดแผงม้าตำบลวังน้ำเขียวมาสำรวจที่ดินได้รับที่ดินจำนวน16ไร่คุณชัยและคณะจึงวางแผนรวบรวมทุนทรัพย์จากผู้มีจิตศรัทธาและได้จัดคณะผู้ก่อสร้างขึ้นทำถนนทางเข้าวัดขุดสระน้ำใหญ่สระคลั่นเขตสงสระข้างถนนทางเข้าสร้างกุฏิจนดำเนินการสำเร็จเมื่อวันที่16กันยายนพุทธศักราช2542จุดเด่นของวัดป่าฟองสิบเอ็ดคือพญานาคกับโปดไม้กลางสระน้ำที่รอบล้อมด้วยปูนปั้นแกะสลักพญานาคขนาดใหญ่4ตัวเฝ้าอยู่บริเวณสะพานที่ทอดยาวมายังโบสถ์กลางน้ำพญานาคมีนามพญาอนาตาลกราชพญามุจลินนาคราชพญาพุชงนาคราชและพญาศรีสุดโธนาคราชประชาชนมักมาสักการะบูชาองค์ปู่ศรีสุดโธและญาศรีปทุมมาหลวงพ่อนาคปกแก้วมณีโชคและลูกแก้วสีแดงขนาดใหญ่เชื่อกันว่าเป็นหัวใจพญานาคซึ่งมีผู้เลื่อมใสศรัทธามักจะมากราบขอชัยขอพรองค์ปู่และองค์ย่าก,กันอยู่เสมอโดยวัดนี้จะมีผู้คนไม่ขาดสายเข้ามาเวียนไหวเข้ามากราบไหวขอชัยขอพรกันทุกวันโดยเฉพาะถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือวันนัดหยุดขัดเลิกจะมีผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวและกราบไหวกันเป็นจํานวนมากหรือบางคนอาจจะรู้จักในนามคำชนวดสองวัดป่าคลอง11ซึ่งสามารถจะเดินทางมาไม่ต้องเดินทางไปถึงจังหวัดอุดรธานีก็สามารถลำลึกนึกถึงพ่อปู่แม่ย่าและมากราบสักการะบูชาขอชัยขอพรกันได้ที่วัดป่าคลอง11เช่นกันโดยจากประชาชนในวันนี้เป็นวันถ่ายทำที่เป็นวันธรรมดาก็ยังมีผู้คนมาที่มีจิตศรัทธามาขอชัยขอพรแล้วก็มีผู้คนหลายคนที่ได้สงความประสงค์ว่าจะมีการมาลำถวายลำแก้บนพ่อปู่แม่ย่าก,กันอยู่เสมอก็เขาจะมีการลำถวายกันนะผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมการลำถวายสักเล็กน้อยนะครับผมโ
น้องๆมาลําถวายกันอยู่นะก็คงจะเป็นครอบครัวนะครับผมจัดบูชาใบาสีอันใหญ่แล้วก็มา,าน่าจะพากันมาลําถวายน่าจะได้ได้ของสิ่งของดังประสงค์แล้วหรือไม่ก็มาขอชัยขอพรนะครับผมก็จัดชุดลําถวายพ่อปู่แม่ย่ากันเมื่อเราไหว้จุดที่1เราก็มาอย่างจุดที่2องต่อในส่วนนี้จะเป็นจุดเขาเรียกว่าจุดไฮไลท์จุดใหญ่ของที่นี่นะก็คือการมาไหว้พ่อปู่แม่ย่ากันอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปขอชัยขอพรกันนี่ก็คือจุดที่2สักการะบูชาพญานาคจุดทูบผ้าดอกนะครับอยู่ตรงด้านนี้ตรงนี้ก็จะมีบูชาดอกไม้ทูบเทียนนะเออก็อยู่ทางด้านเนี้ยเราสามารถจะบริจาคแล้วก็หยิบทูบหยิบเทียนไปไหว้กันได้นะครับจุดนี้จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่นําใบสีนะครับที่เราบูชามาจากทางด้านนอกนะแล้วก็มาถวายพ่อปู่แม่ยากันอยู่ทางด้านนี้นะครับผมก็มีที่จุดทูบจุดเทียนต่างๆอยู่ทางด้านหลังนะครับผมแล้วนี้ก็มีพูดเรื่องสายศรัทธานะก็มาขอชัยขอพรกันเยอะเลยนะครับผมเพื่อนๆอยากได้สิ่งใดก็ฝากพอผมมาก็แล้วกันนะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนได้สมบังดังเสพองทุกผู้ทุกคนทุกประการทุกท่านให้มีความสุขความเจริญสาธุสาธุสาธุก็นำทูบนะมาปักตรงด้านหน้าได้นะครับก็มีพ่อปู่แม่ย่าให้เรามาสักการะบูชาขอชัยขอพรกันอยู่ไผ่ในด้านนี้ค่อนข้างจะมีเยอะเลยทีเดียวสําหรับตรงนี้นะก็เป็นสําหรับคนที่บูชาวายสีมานะครับผมก็มาถวายแล้วก็มาตั้งกันอยู่ทางด้านนี้เนาะก็จะเห็นว่ามีผู้ศรัทธามานําใบสีมาตั้งเยอะแยะเลยแล้วแต่ความสวยงามเยอะแยะเลยเนาะเอออยู่ทางด้านนี้เห็นควันทูบเห็นจุดทูบจุดเทียนเป็นแสงควันอย่างเงี้ยมันดูมนขังมันดูศักดิ์สิทธิ์ดีนะเออเกือบสิ้นปีใกล้สิ้นปีแล้วพอเพื่อนๆมาขอใจขอพรที่คำชนอดสองนะครับวัดป่าของ11อ้าวเนาะเพื่อนๆก็คงหลายท่านก็คงเคยมากันแล้วแหละถ้าใครไม่เคยมานะผมก็พามาดูอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ผมเคยพามาเมื่อ3ปีที่แล้วนี่กลับมาใหม่ตอนนี้ไม่มีเวลาไปไหนด้วยวันนี้แบบกว่าจะว่างก็บ่ายโมงแล้วครับผมก็เลยพาออกมาใกล้ๆบ้านไม่ได้ไกลบ้านสักเท่าไหร่พาเพื่อนๆมามาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมนี่ครับวันนี้ก็มีคนนําใบสีอันใหญ่มากเห็นไหมครับใหญ่มากเก้าเสียนนะครับผมก็มีคนมาทำบุญมาถวายใบสีอันใหญ่นะครับผมก็มีพิธีแล้วก็มีจัดลำมาถวายนะก็คงจะมาทำกันทุกปีใหญ่มากสวยมากนะครับผมใบสีตรงนี้อ้าวเนี่ยวันนี้มาวันวันธรรมดาก็มีโอกาสได้ชมอะไรสวยๆงามๆแบบนี้นะก็เราไหว้จุดที่1แล้วก็จุดที่2กันแล้วต่อไปผมจะพาเพื่อนๆไปขอชัยขอพรกันที่ศาลากลางน้ําก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สําคัญเนาะของการมาเที่ยววัดป่าคอสิเมตที่เราจะต้องเข้าไปขอชัยขอพรกันที่ศาลากลางน้ําครับตอนนี้ที่วัดเขาก็กำลังมีดําเนินการดําเนินการสร้างทางเดินริมน้ำนะครับผมอยู่แต่ก็รอรอวัตถุปัจจัยจากเราเนี่ยมาร่วมกันบอดิจากกันนะครับผมเนี่ยน้องก๊อฟก็ยังถ่ายรูปอยู่หาน้องก๊อฟมาทําบุญนี่น่าจะร้อยกว่าวัดแล้วครับที่เราไปทําบุญกันวัดนี้ก็กลับมาซ้ํากัน3ปีแล้วมาดูกันว่าความแตกต่างระหว่างที่ผมมา3ปีแล้วก็มาช่วงนี้ความสวยงามจะแตกต่างกันไหมจุดนี้เราจะต้องถอดรองเท้าเข้าไปนะครับเราจะเห็นสาลาไม้กลางน้ําที่สวยงามนะเออเพื่อนๆท่านใดเคยมาบ้างเลยครับผมก็ยังสวยงามเหมือนเดิมครับผมแต่ที่แปลกไปก็คือองค์พญานาคเป็นสีเขียวตอนนั้นผมมาผมจะถ้าจำไม่ผิดนะจะเป็นอีกสีหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดว่าผิดพลาดยังไงต้องขอประธานอภัยเพื่อนๆด้วยเนี่ยมีน้องๆมาถ่ายรูปกันสวยงามว้าวพ่อปู่แม่ย่านะก็ให้ความมีแต่ผู้คนเคารพนับถือมากมายนะครับผมนี่ก็คู่กันพ่อปู่แม่ย่าแล้วก็บางคนก็ไปอ่าเท้าเวสสุวรรณนะไหว้พ่อปู่แม่ย่าแล้วก็ไปไว้ไปไหว้เท้าเวสสุวรรณที่อยู่วัดจุฬามณีหรืออยู่ตามวัดต่างๆก็มีเยอะแยะเลยตอนนี้ก็เริ่มมืดลงเมฆฝนกําลังมานี่ก็เป็นบรรยากาศทางเดินทางด้านหน้าวันนะแล้วก็ในสระนะครับผมในสระนี่เขามีการขุนทางที่ผมกราบประวัติมาทางข้างต้นนะครับผมสวยงามเนาะอ่าเข้ามายังเป็นสาราไม้เดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระในสาราไม้กันด้วยตรงนี้ก็เป็นจุ
นี่จะได้คงจะได้สมประสงค์ที่ตั้งใจหวังนะครับผมแล้วก็นําใบสีมาถวายกันนี่คือองค์ทางขวานะก็เป็นพญานาคสีเขียวเจ็ดเสียนนะครับผมลําตัวเกตสีเขียวลําตัวสีขาวนะครับผมอ่าสวยงามเนาะว้าวทางด้านขวาท่านก็ชื่อเอลกะปัตตะนาคราชนะครับผมถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะครับผมตามไม่ค่อยดีอ่าอยู่ทางด้านนี้ที่ผมให้เพื่อนๆดูอยู่ทางด้านขวานะครับผมเราไปดูด้านซ้ายกันบ้างก็มีผู้คนมากมายตามศรัทธานะครับผมนี่กำลังศรัทธามีมากก็จะเห็นดอกไม้นะแขวนอยู่ตามเราบันไดอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยสวยงามดีส่วนทางด้านซ้ายก็มีเจ็ดเสียนเหมือนกันอ่าอยู่ทางด้านนี้นะครับผมท่านชื่อว่าอนันตนาคราชนะครับผมไปทางด้านล่างนะเราก็มาขอใจขอพรพร้อมกันนะครับก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังหนังใจปองทุกผู้ทุกคนทุกความปรารถนาสิ้นปีนี้ก็ขอให้ความทุกข์ความทุกโศกที่มีกันอยู่ขอให้หายหมดไปแล้วก็ขอให้มีกับสิ่งดีๆเข้ามากับเพื่อนๆนะครับผมที่ชมรายการและไม่ได้ชมรายการขอให้พ้นเพศพ้นเพศพ้นไปทุกวิบัติทุกประการทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุเราก็เดินเข้าไปชมข้างในกันต่อนะเออจะมีศาลาไม้วิหารไม้นะครับอยู่ทางด้านนี้นะครับผมด้านนี้ด้านหน้าจะมีพระสยามเทวราชนะอยู่ทางด้านสายนี่ท่านก็ปกปักรักษานะครับผมก็มีใบสีต่างๆก็นํามาถวายอยู่ทางด้านนี้กันด้วยนะครับผมเยอะแยะเลยส่วนด้านขวาเนาะก็จะมีนาคนาคขมานบนาคราชนะครับผมอยู่ทางด้านนี้อ่าก็ให้เรามาขอชัยขอพรก่อนก่อนที่เราจะเข้าไปอย่างในวิหารนะครับผมวิหารกลางน้ําหรือพระอุโบสถกลางน้ำเนาะผมเห็นเป็นเป็นใบเซมาเห็นเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆได้ชมกันอ่ามาขอชัยขอพรจากท่านกันก่อนก็สามารถที่จะโอนเงินพร้อมเพย์ได้นะครับผมใครที่ไม่ได้พกเงินสดมานะถ้าอยากร่วมทําบุญก็โอนเข้าพร้อมเพย์ได้นะครับแล้วก็มีหินตรงนี้เนาะคิดว่าน่าจะเป็นใบเซมาหินนะประมาณอย่างนี้ถ้าเข้าใจผิดต้องขออภัยเพื่อนๆนะครับผมเนี่ยตั้งอยู่ให้เรามาปิดทองกันได้อยู่ทางด้านนี้ส่วนใหญ่ก็มาปิดทองแล้วก็เอาเหรียญบาทเหรียญสิบเหรียญต่างๆนะมาถวายมาแปะกันอยู่ทางด้านนี้เราเข้าไปกราบสักการะบูชาพระพุทธรูปอยู่ในวิหารหรือพระอุโบสถที่นี่นะครับผมก็สวยงามมากเลยเนาะเออตรงนี้ก็คือห้ามขึ้นไปด้านบนนสนาอาสงนะครับผมเราก็กราบไหว้กันอยู่ทางด้านล่างก็ได้นะเรามาขอชัยขอพรพร้อมกันเนาะสิ่งใดที่เพื่อนๆประสงค์อยากจะได้ก็ขอให้เพื่อนๆได้สมหวังดังใจปองทุกท่านทุกประการทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุผมซูมให้เพื่อนๆได้เห็นใกล้ๆกันนะครับผมนี่ซูมไปก็จะเห็นพระพุทธรูปแล้วก็มีพระอารักษาวกนะครับผมอยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับผมเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามมากนะเพราะว่าตัดกับข้างหลังข้างหลังเป็นพื้นเป็นฉากเป็นไม้นะครับเป็นศาลาไม้เป็นวิหารไม้นะครับผมได้สร้างไว้อย่างได้อย่างสวยงามแล้วก็ยังด้านบนก็มีโคมไฟสวยงามนะครับผมเดี๋ยวเราขอชัยขอพรกันแล้วเราก็กราบลาท่านกันเพื่อจะไปชมในบริเวณในส่วนอื่นของทางวัดกันนะครับสาธุสาธุสาธุภายในด้านในอุโบสถหรือว่าวิหารนะครับผมก็จะมีหน้าต่างประมาณนี้คิดที่แล้ว3ปีที่แล้วผมก็ถ่ายไม่ได้ดูรถหน้าต่างออกไปก็จะเห็นสระน้ําและบริเวณกว้างของวัดนะครับผมอ,อยู่ทางเดินนี้ให้เราได้ชมความงามกันด้วยมีลมโชยเย็นๆมาเย็นสบายใจเราออกมาอย่างทางด้านนอกนะเพื่อจะเดินชมวิหารหรือว่าพระอุโบสถนะครับผมที่อยู่กลางน้ำกลางสระกลางศาลานะอ๋อน่าจะเป็นพระอุโบสถนะแต่มีเป็นทำแบบเป็นใบเสียมาหินอย่างนี้นะถ้าเข้าใจผิดต้องขอใครเพื่อนๆด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นศาลาไม้ที่สวยงามว้าวก็น่าจะมีการทําสีใหม่ตอนที่ผมมาเมื่อ3ปีที่แล้วก็อาจจะแบบสีสิทก่อนนี้นี่ทํามาแล้วสีใหม่สวยสุดงดงามเป็นสาราไม้ที่อยู่กลางน้ําที่สวยงามมากเลยนะครับผมเราก็ไปเดินชมกันต่อนะนี่ก็มีองค์ให้ยานางมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมทางด้านหลังกันด้วยเออก็ไม่ว่าเมื่อกี้จะพูดว่านานๆเรามาทําบุญผมนี่มาเกือบทุกอาทิตย์ไปนู่นไปนี่ไปทําบุญที่วัดแล้วก็พาเพื่อนๆไปเที่ยวแล้วก็ทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันเดี๋ยวนี้ไม่ค่อย
พราะช่วงท้ายๆปีงานเยอะมากเลยเลยไม่ได้ออกไปพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันนะครับผมเนี่ยต้นทอนแล้วถอยหลังให้เพื่อนๆได้ชมกันจากสาราไม้นะแล้วก็ถอยไปให้เห็นกับองค์พญานาคทั้ง2ตนนะครับผมทั้ง2องค์แต่ว่าในหนังสือเขาที่เขาว่า2ตัวนะเรียกเป็นตัวบางคนก็เรียกเป็นองค์เนี่ยแต่ถ้าเป็นยักษ์จะเรียกเป็นตนนะนี่ก็มาขอชัยขอพรกันนะทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมเดี๋ยวผมไปอ่านชื่อให้ฟังว่าแต่ละท่านท่านชื่ออะไรกันบ้างนะสีเขียวสวยงามพร้อมกับสาราไม้ที่อยู่กลางน้ําทางด้านหลังนะบางคนก็เรียกสาราบางคนก็เรียกพิหารบางคนก็เรียกโบสถ์เพราะว่ามีเสมาครับผมมีเสมามีอะไรอยู่เป็นเสราเสมาหินตรงนี้ก็มีตู้บริจาคอาหารปลานะครับผมนี่ถ้าใครไม่มีเงินสดก็มีพร้อมเพย์นะสามารถที่จะโอนได้ตามแอปโทรศัพท์นะครับผมของทุกท่านก็นําไปให้น้องปลาได้กินกันอยู่ทางด้านในนี่ด้านขวาก็จะเป็นองค์พญานาคนะครับผมอยู่ทางด้านนี้แล้วก็มีศาลาที่ผมถ่ายไปเมื่อได้ชมอยู่ตรงกลางนะทางด้านซ้ายก็จะชื่อว่าทินนะนาคาราชนะครับผมอยู่ทางด้านนี้ให้เรามาขอชัยขอพรกันนะเอออง์ใหญ่โตสวยงามส่วนทางด้านขวาท่านชื่อสุขพวกขันนาคาราชนะครับผมก็อยู่ทางด้านนี้นะครับผมถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับผมนี่สวยงามองค์สีเขียวใต้ท้องสีขาวนะมีเขี้ยวสีขาวมีเจ็ดเสียนเหมือนกันนะครับผมเราก็เดินชมกันต่อนะก็มีองค์นาคาราชนะครับผมหางท่านก็ยาวยาวยาวมาผลกับพันกันเป็นซุ้มประตูนี่ก็เป็นใบเสียมาหินใบเสียมาหินรูปร่างหน้าตาก็ถ้าเราดูเพื่อนๆก็จะเหมือนเสียงพญานาคเหมือนกันนะสวยงามเนาะสาราไม้ประมาณนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาชมกันมันยังมีจุดอื่นอีกนะยังไม่จบคลิปเราคลิปชนะดอนทัวร์การันตีความยาวดูกันจนเบื่อเลยก็มีความยาวค่อนข้างเยอะเอาพาเพื่อนๆมาชมความนามภายในวัดกันนะตรงปรามพิธีที่เขาก็มาลำบวงสวงกันอยู่ตรงนั้นก็เริ่มเลยละเสร็จพิธีแล้วก็หรือเก็บนะครับเราได้ชมจุดนี้กันไปแล้วเนาะเราเราจะลาองค์นาคาราชนะครับผมแล้วก็เราจะไปชมในส่วนอื่นของการวัดกันว่าที่วัดมีอะไรให้เราได้ชมกันอีกบ้างนะถ้าผมจำไม่ผิดก็จะมีอยู่อีกจุดตรงแม่แม่นางตะเขียนแล้วส่วนห้องน้ําก็อยู่ทางด้านหลังแล้วก็จะมีหอพระไตรปิฎกประมาณนี้เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปชมกันเราก็เดินเลาะเดินชมกันไปต่อมันก็จะมีทางเดินเป็นทางเลี่ยงสะอย่างนี้ไปเนาะแล้วก็มีอีกทางเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเดินไปชมอีกทางหนึ่งก็จะจําลองลักษณะคล้ายๆป่านะก็จะเป็นป่าไผ่แล้วก็มีทางเดินนะครับผมมีที่ฝากรองเท้ามีอะไรเดินไปทางด้านขวาก็จะเป็นไปริมสระใหม่ส่วนไปทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะไปจุดทางเมตตาเขียนนะที่เขามาขอโชคขอลาบกันผมพาเพื่อนๆมาชมเฉยๆนะแต่ผมไม่ได้มาพาเพื่อนมาขอโชคขอลาบนะตั้งแต่พาเพื่อนๆไปขอโชคขอลาบที่วัดจุฬาอ่าวัดจุฬามณี612ไม่เข้าเลยสักตัวเลยไม่กล้าที่จะพาเพื่อนๆขออันนี้ก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่โชคของไข่ของมันนะครับผมก็ร่มเลื่อนดีนะครับลักษณะเหมือนป่านะครับผมแต่ถ้ามาช่วงกลางวันอากาศค่อนข้างจะร้อนสักหน่อยหนึ่งนะอ่าครับผมบรรยากาศสามารถที่จะมานั่งสมาธิเจริญวิปัสสนาได้นะที่นี่เขาก็ดังเดิมแรกเลิกทีเดียวเลยก็สร้างเป็นสวนปฏิบัติธรรมกันมาก่อนนะเห็นไหมครับแล้นี้ก็เป็นเมื่อก่อนนี้เป็นห้องน้ำแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นศาลานั่งแล้วไม่แน่ใจว่าห้องน้ําย้ายไปอยู่ทางไหนแล้วไม่ได้สังเกตดูตอนที่ผมมาตอนนั้นตรงนี้เป็นห้องน้ำแต่เดี๋ยวนี้เป็นศาลานั่งพักนั่งอะไรกันแล้วทางด้านซ้ายก็จะเป็นจุดไม้ตะเขียนไม้ตะเขียนนะก็จะเห็นว่ามีแป้งขาวขาวแปะโดยตลอดนี่ก็คงได้โชคได้ลาบกันไปเยอะนะครับผมแม่พิมพ์ปากกาทองนะครับผมชื่อของแม่ท่านแม่พิมพ์ปากกาทองก็อยู่ทางด้านนี้นี่จุดนี้ก็มีน้องๆมาลําถวายให้แม่กันอยู่นะครับก็มาขอใช้ขอพรแล้วก็มีใบเทียมซีนะตามแต่ที่เราจะถนัดกันเลยนะสามารถจะมาขอความมั่งคั่งความร่ํารวยหรือว่าใครจะมาขอเรื่องโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าเรื่องอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้ออกไปมีให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาก็ตามใจนะก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังอย่างใจปองทุกผู้ทุกคนเลยนะสาธุสาธุสาธุอย่างนี้ก็เป็นสาราไม้นั่งพัก
เมื่อใดนะครับผมก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะเพื่อให้มันเข้ากับสมัยและผู้ความสะดวกของผู้ที่มากราบมาสักการะบูชาขอใช้ขอพรเดินกลับไปก็จะเป็นในส่วนของสระสระน้ําของทางวัดนะก็จะมีพญานาคอยู่อีกอหนึ่งหนึ่งตัวนะครับผมก็ชื่อว่าสังขปราบนาคราชนะครับผมถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะอยู่ทางด้านนี้เออต้องมุดออกมาจากใต้ต้นไม้หน่อยนึงสังขปานนาคราชนะครับผมอยู่ทางนี้ถ้าย้อนแสงนะอาจจะทําให้ดูเห็นมืดๆหน่อยเดี๋ยวผมไปหาจุดที่เห็นสว่างกว่านี้ทางด้านนี้จะเห็นชัดกว่าแสงส่องมาทางด้านนี้พอดีจะเห็นท่านค่อนข้างจะสวยงามเลยนะครับผมเนี่ยผมเห็นน้องน้องหนูๆก็เดินลอดวนกันไปคนละสามรอบนะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับผมสวยงามนะเราไปชมจุดอื่นกันต่อในตอนผมมาเมื่อก่อนสมัยก่อนที่ผมมาเมื่อ3ปีที่แล้วข้างซ้ายจะเป็นกุฏิแต่ปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทําใหม่แล้วนะเมื่อก่อนมีกุฏิมีน้องเหมียวอยู่ปัจจุบันนี้หรือไปบ้างหรือเปล่าอ่ะมันยังมีอยู่ยังมีอยู่มีอยู่น่าจะเป็นบ้านพักอะไรประมาณนี้ส่วนกุฏิอาจจะย้ายเข้าไปอยู่ทางด้านไหนแทนหรือเปล่าอยู่ทางด้านนี้นะอาจจะเป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่หรือว่าบ้านพักของอผู้มาปฏิบัติธรรมก็มีนะอยู่ที่นี่ก็เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่เคร่งครัดแล้วก็น่ามาปฏิบัติธรรมที่นี่มากพอสมควรด้านหน้าก็จะมีอยู่อีกหนึ่งองค์นะครับผมแล้วแต่จะเรียกเนาะผมว่าเรียกองค์มันสุภาพดีบางคนก็เรียกตนบางคนก็เรียกตัวนะครับผมผมเรียกเป็นองค์แล้วกันนะเพื่อให้เกียรติกับท่านนะครับผมอยู่ทางด้านนี้องค์นี้ท่านมีชื่อว่าอินทกาลนาคาราชนะครับผมนี่สวยงามผมพาเป็นเพื่อนเดินชมเดินวนกันนะอยู่ตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่อยู่ใต้ต้นไม้แสงจะไม่ค่อยมีนะไม่เป็นไรเราชมรูปร่างหน้าตาท่านก็เห็นแล้วล่ะก็ส่วนใหญ่คนก็จะมารอดกันรอดหางรอดหัวก็ตามแต่ศรัทธานะครับผมท่านไม่ว่าอะไรอยู่แล้วแหละสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสิ่งเล็กสิ่งที่พึ่งทางใจนะให้เราได้มาพึ่งยึดเหนี่ยวติดใจเวลาเรามีทุกข์หรือเวลาเมื่อเรามีสุขก็ได้เรามีสุขเราก็มาหาท่านได้มากราบมาขอชัยขอพรท่านได้ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ท่านก็รับฟังเราอยู่เสมอเดินผ่านตัวองค์พญานาคก็จะมีต้นไทรนะเราเดินลอดต้นไทรไปนะครับผมเห็นไทรเป็นเถาย้อยๆมาสวยงามตรงนี้ก็มีผ้าใบสีมาผูกด้วยก็คงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือหน้าถือตาแล้วก็มาขอใช้ขอพรนะครับผมบางจุดก็มีแป้งขาวๆอ,ยอย่างนี้นะมาปะแป้งให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะครับผมก็อาจจะเห็นเป็นเลขอะไรอย่างนี้นะแต่ผมเองผมไม่ไม่ไม่เคยทําอย่างนี้นะครับผมก็อาจจะไม่ได้หาเลขหาอะไรให้เพื่อนๆได้ชมกันนะเดินไปก็ทางด้านซ้ายก็จะเป็นจุดหยอดรถด้านขวาก็เป็นสระน้ํานะครับผมส่วนที่ถ้าเกิดว่าใครพาผู้สูงอายุมาก็สามารถขับรถเข้ามาจอดในนี้ได้นะเกิดว่าเป็นอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นคนหนุ่มคนสาวหรือคนวัยกลางคนเนี่ยก็จอดที่ด้านจอดทางด้านนอกแล้วก็เดินเข้ามานิดเดียวไม่ได้ไกลสักเท่าไหร่เดินมาถึงจุดนี้ก็จะเป็นจุดศาลากลางน้ําที่ผมพาเพื่อนๆมาชมกันทางด้านหลังนะครับผมเข้าทางนี้เข้าได้ทั้ง2จุดนะแต่ถ้าเข้าจุดทางด้านหน้ามันจะมีจุดถวายของหรือว่าถวายใบสีอยู่ทางด้านหน้ามันจะสะดวกกว่าด้านซ้ายก็จะมีธรรมศาลานะครับผมสามารถที่จะน่าจะเป็นศาลาเกี่ยวกับการที่คนมาปฏิบัติธรรมเป็นชีพรามอะไรอย่างนี้เนาะนุ่งขาวห่มขาวก็จะมาปฏิบัติกันอยู่แถวนี้ส่วนห้องน้ําอยู่ทางด้านซ้ายย้ายมาทางด้านนี้แล้วก็มาอยู่มาทางด้านเนี้ยมีแยะเลยแยกชายหญิงยังเป็นสัดส่วนทางนี้ก็จะเป็นทางมาคาเดสถานที่ปฏิบัติธรรมลานธรรมนะครับผมก็ยังคงมีอยู่นะครับผมจะมีเสียงธรรมะนะครับผมตามสายบรรยายอยู่ตลอดนะครับให้เรามานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกันแล้วตรงนี้ก็มีพระมหาจักรพรรดินะครับผมมีกระถาบูชาพระกระถามหาจักรพรรดิอยู่ทางด้านนี้ให้เรามากราบไหว้บูชาแล้วก็มีแก้วอยู่ทางด้านซ้ายนะครับที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับผมก็เป็นแก้วพิเศษแก้วสารพัดนึกอะไรประมาณนี้ประมาณอย่างนั้นนะให้เรามาขอชัยขอพรกันก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะสมหวังดังใจฟองที่เพื่อน
ปรารถนาทุกคนทุกผู้เถิดสาธุสาธุสาธุก็ร่มรื่นดีนะครับผมภายในนี้ก็จะมีที่นั่งสมาธิไม่ว่าจะมีเสือหรือไม่มีเสือเนี่ยก็สามารถที่จะมานั่งปฏิบัติธรรมได้สงบมากเลยเพราะว่ามีต้นไม้ร่มรื่นนะครับผมแดดส่องเนี่ยไม่ถึงเห็นไหมครับส่วนใหญ่ก็มีแดดลำไรแต่ก็หลายๆจุดก็ไม่มีแดดนะเราเดินมาทางด้านหลังกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของน่าจะเป็นในส่วนของผู้ติพระหรือว่าผู้ที่มาปฏิบัติธรรมนะครับมาอยู่ทางด้านหลังก็เป็นป่าอันสงบสวยสงบมีเสียงนกร้องมีเสียงมาแรงร้องสัตว์ต่างๆที่อยู่อาศัยภายในบริเวณนี้นะเออทางด้านนี้นั่นจะเป็นหอพระโพธิสัตว์นะถ้าผมจําไม่ผิดนะผ,มผมพาเพื่อนๆเ,เดินไปชมกันอ่าจริงด้วยหอพระโพธิสัตว์เอาเอาวโลกิเตสวนกวนอิ่มนะครับผมให้เรามาขอชัยขอพรกันอ่าพาเพื่อนๆมาขอชัยขอพรกันตั้งกล่องไม่ตรงซะแล้วอะนะมาขอชัยขอพรพร้อมกันนะครับสิ่งใดที่เพื่อนๆต้องการสิ่งใดที่เพื่อนๆมีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์สิ่งใดที่เพื่อนๆมีสุขก็ขอให้มีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปให้สูงขวางตามความปรารถนามุ่งมั่นเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกประการสาธุสาธุสาธุเราเดินชมกันไปต่อนี่ด้านขวาก็มีอีกหนึ่งจุดเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมกันด้านนี้ทําสวยงามดีเนาะเป็นป่าร่มรื่นนะครับผมแต่กระคืนอาจจะต้องมีไฟฉายเดี๋ยวขวากันไปก่อนนี่เดี๋ยวขวาก็จะมีที่ประดิษฐานสมเด็จพุทธจารย์โตนะถ้าผมจำไม่ผิดเห็นรูปร่างหน้าตาท่านปฏิสถานอยู่ตรงนี้ใช่จริงๆด้วยสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมลังสีนะครับผมก็มาขอชัยขอพรกันได้นะตรงนี้ก็จะมีสะพานเขียนว่าวัดป่าคลอง11แต่มีป้ายเขียนว่าเขตสงนะครับห้ามผ่านนะครับผมนี่ก็เป็นนี่เขตของสงท่านประดิษฐ์ท่านจําวัดจําศาสนากันอยู่ที่นี่นะครับผมก็เป็นในส่วนของครูอาจารย์ท่านก็คงอยู่ที่นี่กันเราก็ไม่ควรเข้าไปถ้ามีป้ายห้ามแล้วนะไม่เข้าไปเราก็เดินกันไปต่อมีเสียงนกกระวาวร้องกระวอกกระวอวอยู่คงเป็นธรรมชาติดีเนาะเอออย่างที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยก็เป็นลำธารของธรรมชาติอยู่ทางนั้นเนี่ยก็มีศาลามีกุฏิต่างๆที่อยู่กันเว้นระยะกันไปเนาะแล้วแต่ว่าจะสร้างเป็นอะไรนะครับผมด้านนี้ก็มีอันนี้เป็นอะไรเอ่ยไม่แน่ใจจะเข้าไปได้ไหมเขียนว่าเป็นหอพุทธะอาราหันนะครับผมสามารถที่จะเข้าไปได้ถอดรองเท้าผมพาเพื่อนๆเข้าไปชมกันไหนๆมาแล้วด้านนี้ก็จะมีพระอาราหันต่างๆประดิษฐานอยู่ในนี้เนะโอ้เยอะแยะเลยผมไม่เคยเดินมาในส่วนนี้เลยนี่ครับเยอะแยะเลยตามแต่เพื่อนๆจะขอใช้ของพรกันเลยครับมีเยอะแยะมากมายเพราะพระรูปในนี้ครูบาอาจารย์ดังๆเกจิอาจารย์ดังต่างๆก็ประดิษฐานอยู่ข้างในแล้วก็มีพระอรหันต์เยอะแยะเลยที่อยู่ทางด้านหลังเราเดินกลับไปทางด้านหน้ากันเพราะว่าเดินต่อไปมันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขตของสงนะครับผมก็จะมีป้ายห้ามเข้าประมาณนั้นนะเว้นแต่ว่าผู้มาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่หรือเปล่าเลยก็มีความสวยงามมากมายตามที่ผมถ่ายเพื่อนๆได้ชมกันเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งส่วนก็คือหอพระไตรปิฎกเดี๋ยวผมลองเดินไปดูว่าตอนนั้นที่ผมพาเพื่อนๆไปชมหอพระไตรปิฎกนั้นยังอยู่กันไหมเดี๋ยวเดินกลับไปทางด้านด้านหน้ากันเราก็เดินมาถึงหอพระไตรปิฎกแล้วหอพระไตรปิฎกยังอยู่ครับผมนี่ก็มีเจ้าหน้าที่ท่านมาทําความสะอาดกันอยู่เราก็ไม่เข้าไปรบกวนเราดูแต่ภายนอกเนาะก็ยังอยู่สามารถที่จะมานั่งสมาธิหรือว่ามาอ่านพระไตรปิฎกกันในนี้ก็ได้นะคือผมเคยมาเมื่อ3ปีที่แล้วแหละทุกวันนี้ก็ยังอยู่ยังเก็บรักษาอยู่ที่นี่ก็มีคำพีพระไตรปิฎกมากมายเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆต้องใช้เวลาอ่านกันเป็นปีครับถึงจะหมดให้อย่างนี้แล้วก็ที่นี่ก็เป็นลานทำลานปฏิบัติธรรมของวัดป่าคลอง11นะครับผมก็สงบร่มเย็นดีนะกระเบื้องเป็นลายไม้เป็นกระเบื้องลายไม้นะครับค่อนข้างจะเย็นถ้าใครมาช่วงเย็นๆมาปฏิบัติธรรมมาวิปัสสนากรรมฐานมาทําสมาธิที่นี่ผมว่าดีมากเลยทีเดียวนะครับผมเป็นอีกวัดหนึ่งที่ผมแนะนําแนะนํานะถ้าเกิดว่าใครจะมาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิมาเป็นวันธรรมดาจะดีกว่าถ้าสาวที่ผมคิดว่าคนน่าจะเยอะแต่ถ้าถึงคนเยอะอย่างไรในส่วนนี้มันจะเป็นในส่วนของลานธรรมม
ก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วก็ตั้งต้นกันใหม่เนาะสิ่งใดๆที่สองสามปีนี่มันผ่านมาจากโรคภัยไข้เจ็บเรื่องโควิดเราต้องคิดในแง่ดีเพียงน้อยว่าทุกบางคนอาจจะแบบเพื่อนๆบางคนอาจจะประสบปัญหาเรื่องการเงินหรือว่าหน้าที่การงานที่หายไปนะครับผมจะขอให้พึงลึกเสมอว่าเรายังมีลมหายใจอยู่นะครับถ้าเรายังมีลมหายใจเรายังสู้กันต่อไปได้ในเมื่อเราผ่านกันมาได้แล้วสองสามปีแล้วผ่านโควิดมาแล้ววิกฤตภัยเศรษฐกิจมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องสู้มันต่อไปก็ขอให้เพื่อนๆน,นึกเสมอว่าในสิ่งเหล่านั้นที่มันแย่จากจุดที่ต้องเสียชีวิตกันมากมายตายกันเป็นแสนเป็นล้านรอบโลกไม่รู้ว่าผมไม่จําไม่ได้ว่าตัวเลขผู้ตายมากไปเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่คนผู้นั้นก็จะไม่สามารถที่จะมีลมหายใจใช้ชีวิตและสู้ต่อไปอย่างเราได้หลังเราเนี่ยเรายังรอดจากโควิดแล้วเรารอดจากภัยเศรษฐกิจมาเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันไม่มีอะไรหนักหนาสาหัสไปกว่าในช่วงนั้นแหละตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็ยังจะสู้กันได้ใหม่สู้กันต่อไปเพื่อให้ทุกทุกทุกคนนะให้พ้นจากพ้นภัยวิกฤตก็ขอให้พ้นคือตัวผมเองไงชัยนัทลงทัวก็ประสบปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับก็ใช้เงินเก็บใช้กันแบบเกือบหมดเลยล่ะแล้วกว่าจะฟื้นมาได้ก็เรียกว่ารายได้ตอนนี้ในช่วงโควิดเนี่ยรายได้หายไป 70% ตอนนี้ก็เพิ่งกลับมารายได้ก็เพิ่งจับมาประมาณสัก 70-80% ประมาณนี้แต่ก็ยังไม่ร้อยแต่ก็ยังแกว่งอยู่นะ 70-40 อะไรนี่ยังแกว่งอยู่เพราะว่าเพื่อนเพื่อนหรือ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อลูกค้าบางคนที่ร้านเนี่ยก็อย่างนี้ผมก็เป็นสัตวแพทย์มีคลินิกรักษาสัตว์ก็ยังมีกําลังไม่มากพอที่จะใช้จ่ายในส่วนอื่นๆก็จนกว่าเราจะยืนพื้นยืนฐานกันได้นะจนกว่าจะสบายตัวก็ขอให้เพื่อนเพื่อนได้สู้ไปเรายังมีเราหายใจเราก็ยังสู้ต่อไปได้ครับผมตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่แต่บางคนที่ไม่มีชีวิตอยู่นั้นเขาไม่ได้สู้ต่อแล้วแต่ก็ถ้าคิดในแง่ดีก็คือพวกท่านเหล่านั้นพวกเขาเหล่านั้นเขาได้หมดกรรมไปแล้วเขาก็อาจจะต้องไปไว้ไปเสวยสุขตามกรรมบริผลพุนที่ที่พวกท่านเหล่านั้นก็ทํามาที่เสียชีวิตกันไปในช่วงโอกาสของโควิดนะก็คงไปเกิดใหม่แล้วก็บางคนก็คงไปเปิดเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาตามแต่ผลบุญที่สะสมกันมานะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้บ่นมากหน่อยก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งกดสับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ชัยนัทออนทัวร์ได้ทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันคลิปนี้ก็ขอตัวเพื่อนเพื่อนลาไปก่อนกับภาพบรรยากาศลานธรรมที่วัดป่าของสิบเอ็ดขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ